Infatti 900 gli studenti che quest'anno saranno coinvolti nel progetto In strada con sicurezza, promosso dall'omonima associazione per educare i giovani a una nuova cultura della sicurezza stradale. 49 le classi e 6 gli istituti scolastici coinvolti, il polo liceale Mazzatinti e il Cassata Gattapone di Gubbio, il polo tecnico Franchetti Salviani e il Patrizzi Baldelli Cavallotti di Città di Castello, il liceo statale Pieralli e l'ITET Capitini di Perugia. In questa decima edizione i ragazzi prenderanno parte a due incontri di due ore ciascuno durante i quali con il personale della Polizia Stradale, gli specialisti di Bosch Car Service Italia, esperti e piloti discuteranno dei concetti fondamentali della guida sicura, del codice della strada e dei sistemi di sicurezza attivi e passivi delle auto. Tutti i dettagli del progetto sono stati illustrati a Perugia nel corso di una conferenza stampa a cui sono intervenuti Stefano Vinti, presidente dell'Associazione in Strada con Sicurezza, Elena De Angeli, primo dirigente della polizia stradale, Emanuele Ciaccio, referente per l'Umbria di Bosch Car Service Italia, Marco Esposito dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, Paolo Ippoliti, professore dell'IS Cassata Gattapone di Gubbio, capofila del progetto, e Maurizio Coppo, esperto nazionale di sicurezza stradale che ha fornito dati e statistiche sugli incidenti stradali in Italia e sulle loro drammatiche conseguenze tra la popolazione giovanile. La nostra idea che ormai è consolidata, si è rafforzata nel tempo, è quello che anche dai numeri purtroppo dell'incidentalità, degli infortuni, delle morti sulla strada, conferma la necessità e l'urgenza di un intervento sulla sicurezza stradale più complessiva a iniziare dalla formazione dei giovani. È per questo che questo corso che riguarda le le classi delle scuole medie superiori ha assunto ormai un'importanza significativa sia nella sua capacità tecnica pedagogica e sia anche per l'impatto che ha nelle scuole, nelle strutture e nelle città delle scuole che sono coinvolte. Dopo aver seguito le lezioni frontali in classe, i ragazzi si cimenteranno nella realizzazione di lavori multimediali sui temi trattati, partecipando così a un concorso scolastico che ha lo scopo di rendere i giovani da destinatari passivi di un messaggio educativo a ideatori e fautori del messaggio stesso. Il progetto si chiuderà il 25 settembre con la premiazione della classe vincitrice e una giornata in piazza aperta al pubblico, durante la quale verranno fornite informazioni a 360 gradi sul tema e dimostrazioni pratiche. Di un vero e proprio progetto di educazione civica ha parlato il docente del Cassata Gattapone, Paolo Ippoliti, un appuntamento che riguarda il rispetto della legalità e della persona che i ragazzi attendono sempre con estremo interesse. Ma quali sono le principali disattenzioni o cattive abitudini per chi si mette al volante? I giovani sostanzialmente ritengono nel loro entusiasmo e convinzione a saper guidare bene, ritengono di eh, poter eh, gestire l'automobile con totale disinvoltura e sicurezza, però così non è perché la guida richiede tempo ed esperienza. Le maggiori raccomandazioni che al giovane si rivolgono sono quelle del rispetto della distanza di sicurezza, il rispetto del limite di velocità, l'uso assolutamente, l'uso delle cinture di sicurezza e ancora di più oggi la raccomandazione a un, ehm, a un non uso del, dei mezzi tecnologici quando si è alla guida. E poi l'intero eh, mondo diciamo così, del costume eh, di questi nostri anni, e, e purtroppo andiamo a verificarlo, è quello dell'uso dell'alcol e delle droghe. L'auspicio è che a partire dalle istituzioni regionali possa consolidarsi una cultura della sicurezza stradale, mettendo in campo risorse derivanti dalle sanzioni del codice a favore di interventi sulle varie arterie umbre, una norma che ancora attende di essere applicata.